。这个正往宋无根部倒小石头的男人叫宋德志，你可别小看这些石头，他们可是给宋德志带来千万财富的功臣。为什么这么说呢？他又是如何靠这些不起眼的石子创造千万财富的呢？宋德志是云南省石林县人，长大后去到昆明做水果生意，他与人生果的不解之缘也就起源于这里。在水果市场摸爬打滚了几年以后，宋德志逐渐摸透了其中的门道。想要生意好，卖出好价钱，归根结底还得货源好。为了寻找优质的货源，他从2016年开始，在全国范围内开始了寻找。他找来找去，最终把目光锁定在了自己的家乡石林。在石林，漫山遍野都种植着一种小果子，这就是人参果。与我们从《西游记》里认识的人参果不同。这就是个平常的小果子，在石林县非常常见，不过也仅限于贵州等地区，再往东就鲜少有人知道这种水果了。宋德志一经思索，觉得这是一个不错的新商机。人参果甜美多汁，名字奇特，价格也不贵，在东南等地又比较罕见。如果把它们引进那里的市场，一定能受到消费者的喜爱。不过，拥有深厚销售经验的宋德志没有第一时间投资人参果，而是先做了一个市场调查。不查不知道，一查可把他吓了一跳。外地的许多消费者竟然对人参果是这么个态度：不行，一般、嗯，我不是很喜欢吃。我从来不吃这个。为啥呀？这个我看着不不舒服，我们这个，所以我从来不吃。从小到大，他对人参果再熟悉不过了。皮薄肉厚，果肉金黄，甜美多汁。非常好吃，为什么外地的消费者会认为难吃呢？准备利用人参果创业的宋德志刚刚起步就遭到了重创，外地消费者对人参果的评价竟然普遍都不高。经过一番调查，他才算弄清楚了原因。原来成熟的人参果很容易坏，为了保证质量，果农们只能在果子尚未成熟的时候就把它们摘下来。这样一来，消费者吃到的就是半生不熟的果子，怎么可能会好吃呢？查明原因后，宋德志立马制定了一套方案，准备以高价收购自然成熟的果子，然后再通过特殊的储存方法销往全国各地，让消费者吃上真正成熟的人参果。2017年，宋德志开始收购人参果，把最多6元钱一公斤的人参果开出了8元钱一公斤的高价。可尽管如此，还是没有果农愿意卖给他。宋德志再次陷入了迷茫：果农们为何会有钱不赚呢？经过一番走访。他弄明白原因，原来完全成熟的人参果在采摘的过程中很容易有磕碰，很快就会腐烂变质，根本就卖不出去，到时候损失的比卖出去的还多。所以，就算宋德志开出了高价，他们也不愿意冒险。眼看着都走到这一步了，宋德志当然不愿放弃，他咬咬牙，又把收购价提高了一倍。这样一来，总算有农户愿意把果子卖给他了。有了稳定的货源，宋德志的工厂正式开工了。他利用设备将人参果按照大小和品相分为了三个等级，然后进行不同层次的定价。一经推出，就受到了消费者的喜爱。在我的记忆，人参果都是不好吃，白白的像萝卜一样的。不过今天这个人参果确实好吃，沙沙的甜，知道吧？它也没有异味。各大经销商也慕名前来。我们要提前来跟他做预定，呃，要不然的话，市场的话根本是拿不到货的。到了年末，宋德志轻轻松松。就赚到了两千多万，可就当他撸起袖子准备继续猛干时，一件令他意想不到的事发生了，他也因此亏损了五百多万。经过重重探索，宋德志的人参果事业终于有了起色。可二零一九年的收购刚刚开始，他就发现了异常：今年的一级果怎么少了那么多？还没等他弄明白，自己就已经亏损了五百多万元钱。他赶紧下场调查，原来今年自然灾害频繁发生，果农们担心果子受损，所以提前采摘了果子。不巧又遇到了阴雨天，果子大多数也因此生了病。当时就在想，如果这个问题不解决的话，那明年更惨了，甚至都不用到明年了。想了想，还是得自己带头种，从根本上把控这个货源的品质。说干就干。他以每亩地八千块钱的流转费，向果农们提出了承包土地。要知道，平时一亩地的流转费也就一千多块钱，宋德志一上来就开了八千，果农们都以为他是骗子，哪里还敢把土地转给他？宋德志哭笑不得。他之所以开出高价，一是因为他确实想要土地，二是因为他想留下这些有经验的果农，让他们为自己做事。
。最终，宋德志以每亩八千块钱的流转费，成功承包到了一千亩土地。接着，他采用生物防治病虫害的方法，通过在果地里放捕食螨、插脚沥春等益虫，将人参果病虫害减轻了百分之七十。为了让人参果在运输期间损伤降到最低，宋德志把自己家乡特有的风化石作为生物原料缠在土壤里，这让他的人参果和别的种植户大不相同。自己种的完熟人参果能轻松把别人不熟的人参果挤得爆了浆，然后自己啥事没有。这都是这些像小石子的生物肥的功劳。他又利用隐蔓栽培的技术，将人参果的亩产量直接提高了一吨，每亩地的净利润达到了两万多。实现了年入四千万的壮举，他也成为家喻户晓的大人物。宋德志的创业故事告诉我们：想要取得成功，不光要有机遇，最重要的还是自己敢闯敢拼、勤快积极。本期视频到这里就结束了。如果你喜欢我的视频，请关注我，为我点赞并转发。你们的每一份鼓励，都将是我做出更好视频的动力。